。有图片显示啊，福建电甲板上电磁弹射器的大棚前面的卷闸门打开了。有分析就认为啊，这可能是要做弹射实验了，要弹射那个小红车了。看来呢，福建舰的进度还是蛮快的。欢迎来到张斌观察，我是张斌。大家现在都非常关心这个细节啊，尤其是关心小红车。这小红车呀，就是一个弹射器的实验道具平台啊，它就是个道具车，它是做这个实验的。因为一开始的时候不可能是弹真机，就要有这么一个东西来模拟这个飞机，来进行呃弹射器的这个实验。我们注意这个福特级，美国这个福特级航母，它是美国也是全世界第一艘使用了。电磁弹射器的航母，它第一次的弹射实验呢，是在二零幺五年的六月份，弹的就是这么一辆小红车，而且当时是弹了两次。这个小红车弹下去之后，可以重复使用的，掉到海里可以再捞出来重复使用的。使用这个小红车呀，其实首先一个就是要呃检验一下弹射系统本身，弹射系统里面各个整个分系统之间的这个功能和性能到底如何，首先得看它能不能用得起来，能不能动得起来吧。就弹射系统本身要先检验一下。第二。这个呢，要检验一下弹射系统和飞机之间能不能配合的好。用这个小红车呢，就能把这一部分基本上对弹射器的性能和运行的情况啊，做出一个整体上的评估了。呃，当然了，等这些实验都做好了之后啊，用这个实验平台。啊，完成了这些试验之后，最后呢，再进入到实机弹射的阶段，做实机的弹射试验。要说起来啊，是不是真的就这么快呢？啊，其实还真没这么快。现在呢，你看，呃，我们福建舰上面，呃，那个弹射器上面的大棚子，把这门打开了啊，这个应该是进行一些人员或者说一些这个物资或者设备的，它安装所需要吧。呃，人员要出入啊，这些设备要进出进入、运进运出的呀，可能是这么一个需要，还不是要做这个弹射实验的。因为这个弹射实验啊，一般是要放在把这个大棚子拆了之后，进入到海试阶段啊，再进行这个弹射实验。而且呢，一开始的弹射实验，呃，还不是做这个弹射实验，而是整个军舰的各种性能的测试，然后才轮得到。呃，这个弹射实验，因为这个航母啊，从建造成功下水就要开始进行西装啊，就是把各种装备啊都装进去，装好了之后呢，就要做一个船舶的倾斜实验啊，看这个船是不是稳的。然后呢，再做细箔实验。细箔实验那种好多呀，你像对什么发动机、对这个主机呀、啊、辅机呀、啊、各个系统啊，包括武器系统、电子系统，都要进行这种细箔呃这个实验，来基本上把把这一块它的整体状况呃这个摸一个底，做一个测试。最后呢，再进入这个海试阶段啊。那么海试阶段就肯定是要做这个弹射实验了。不过整体上来看，我们这个航母的建造，我们是积累了一定经验，从福建舰的。这个进度上来看啊，我们这个进度管理就是我们这个节点管理，这个管理控制做的还是相当的不错。这同时呢，也说明我们各个分系统的配套啊，也是成熟的啊，也是赶得上趟的。一般来说呢，你造一条军舰的话哈，大家说它像一个堆积木，那你积木从哪来啊？一艘军舰，我们看到它啊。有多强大，有哪些装备？其实它背后是一个你非常强大、成熟的整个配套体系，一个工业支柱在支撑着你。呃，从这一点上来看啊，我们对福建舰啊，尽快的完成它的各种测试啊，最终服役，最终形成战斗力啊，我们对这个进度应该还是很有信心的。